Sana mlango wa mbili kichwa cha somo la leo kinasema mmeuzwa bure mtakombolewa bila malipo. Mmeuzwa bure mtakombolewa bila malipo. Au unaweza kusema mtakombolewa bure. Eh kitu hiki kimetokea katika mlango wote. Lazima upate taswira au picha kubwa ya mlango. Basi Mungu anaongea na sisi kwa makusudi. Ndio sawa na tuandikia misali yote hii sura kwa sura. Lakini ni twende tu labda kwenye mstari mmoja wapo katika Isaya mbili e, Mstari ule wa tatu Biblia inasema ndipo nilipotoa hicho kichwa na ndo ambacho kina acts e, au kina reflect e, na ni yote e, hoja iliyomo katika mlango. Kwa mfano mlango ujao mlango wa tatu tutaona ule mlango maarufu sana na naye akasema ndo mlango mkubwa kuliko yote kwenye agano la kale lote. Unaweza kusema hivyo. E, ule mlango wa tatu wa kitabu cha Isaya Anaposema habari za kuteswa kwa Kristo alichukuliwa kwa ajili yetu na nini yani ni, ni kama injiri ya agano jipya ilipokuwa inahubiriwa ndani ya agano la kale kabla Yesu hajaja yani tarehe yake inaelezwa kwa hiyo ni mlango wa, wa ngapi wa tatu wa Isaya kwa hiyo kila mlango unakutana na ujumbe fulani unaweza kukuta mlango mwingine na jumbe nyingi na kadhalika lakini e, kama huu una mistari sio mingi iko kumi na, na mitano sio michache sana lakini kumi na tano sio mingi sana na hoja yake sio tofauti sana ni moja lakini tumekaa kwenye vipengele vidogo vidogo kwa hiyo kitu kimetokea kwenye mstari ule wa tatu anaposema anasema maana bwana anasema hivi mliuzi wa bure mliuzi wa bure nanyi mtakombolewa bila pela au bila maripu em unaweza kusema nini maana ya hiki kichwa kwanza tutausoma huu mstari tutafafanua na tutaulinganisha na sehemu nyingi nyingine ndio maana ya kuhubiri ndio maana ya kufundisha lakini Tangulia tu kuleta picha kubwa ya mlango wa hamsini na, eh, na mbili. Eh, Anachotaka kuambia Mungu wetu. Anachotaka kuambia wewe Mkristo na tufuatilia ambaye wakati mwingine umejificha nyuma ya kompyuta yako na simu unajifunza sio vibaya. Eh, eh, anataka kutuambia kwamba eh, Biblia inasema mwanadamu ameuzwa. Ni mtuma. Yesu anasema katika kitabu cha Isaya uh, no, sio Um, Yohana mlango wa 8 um, mstari na nani kama 30 na kitu pale um, si kama naweza kupata kwa hiyo kutafuta lakini niwe naeleza wakati tunatafuta naeleza tuna eh tuna nasema tunaokomboa wakati kwa hiyo nitatafuta Isaya wakati amini Yohana 8 afu, afu nza kwenda ile kueleza maana ya kichwa kusudi tupate ujumbe mkubwa wakati mwingine vizuri kupata ule ujumbe mkubwa nini Mungu ana maksudi gani katika ule mlango so kwa nini Mungu aweke milango 66 kwenye kitabu kama cha Isaya kuna kitu anakuwa anataka tukijue katika kila mlango au kimoja au vile au vitatu. Eh, kwa hiyo Mungu anataka kutuonyesha kwamba, nilikuwa naitafuta Yohana 8. Mungu anataka kutuonyesha kwamba eh mwanadamu ni yani sio mali yake, mtu aliyeuzwa maana yake ukishauza kitu unaendelea kukimiliki kwani? <laughs> Ile kwa kimechukuliwa. Eh, mwanadamu kimsingi Biblia inasema ameuzwa. Ameuzwa katika dhambi E, na Biblia inasema mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Naomba wewe unayenisikiliza kutokea mbali na wewe tulioko hapa tusichukizwe na maneno mazuri kama hayo ya Mungu. Mtu anasema ah akisikia yule jamaa anahubiri dhambi ah basi hapana sitaki kusikia. Hapana. Tusikilize neno la Mungu. By the way, ndani ya Biblia habari za dhambi ni, ni, ni neno Zito sana. Kwa sababu maksudi, Biblia inasema Yesu alifunuliwa ili kusudi aweze kuziseta dhambi. Eh, aweze kushinda kuishinda dhambi. Eh. Kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Haya mauti yote ambayo unaota yanakuta wanadamu, mauti ya mwili, ya roho, ya jaya hiyo na nini? Nini nini matokeo ya dhambi? Kwa hiyo Mungu anasema kwa sababu wanadamu tumeuzwa katika dhambi na ile dhambi tumeuzwa buli, yani ni kama umejiuzwa alafu una ulichoripwa. E, unapelekwa tu yani ni kama ni kama waliokuja wanakuja waarabu au wakoloni wanachukua watuma wanakubeba tu unakuwa ni mtuma umeuzwa lakini huna gharama ile ipangalau wangeacha kwa babu na bibi pesa ukasema kwamba kuna kitu wamepata kwa kukuuza lakini wamekuchukua bure dhambi imechukua mwanadamu bure bila faida na ikampeleka katika mauti sasa Yesu anasema umeuzwa bure hamna mlichopata vile vile kukombolewa kwenu wokovu wenu ni bure hamtalipa chochote kuna hiyo ndio injiri by the way. Hiyo ndio injiri, injiri ni habari njema ya ufalme, ni habari njema ya ushindi, ni habari njema ya wokovu, ni habari njema ya kuushinda bila kulipia. 
leo hii njiza leo katika vitu vitakavyompotosha mwanadamu na kumpeleka mbali kabisa na Mungu wake ni injili ambazo wanajaribu kuzilipia gharama anataka kujaribu kulipia matendo mazuri kulipia um, e, pesa wakati mwingine sasa hivi injili za pesa e, ku, ku, kulipia vitu fra, yani kuna gharama anataka kuilipa kana kwamba ile ya Yesu Kristo haikutosha pana tuliri tuli dhambi shetani alitununua bure Kristo atatukomboa bure yani una, yote vimetokea bure e, sasa tatizo ni kwamba wanadamu wa Kristo na wengine na wanadamu vipi wanadhani kwamba kule kuuzwa kwenye hawajauzwa e, hawana taarifa kama wameuzwa wanadhani wako huru kumbe ni watumwa wa dhambi wameuzwa kwani mtumwa ame, anakuwa ameuzwa hajauzwa ameuzwa tusome katika Yohana e, msali ule wa 34 na 8 34 anasema hivi Yesu msali wa 3 wa 33 anasema wakawajibu sisi ni uzao wa Ibrahimu Yohana 34 nane thelathina tatu sisi ni uzao wa Ibrahimu wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wa watu nawe wasemaje mtawekwa huru hao watu ni watu wajui hata maana leo ndo mkristo wa leo ambaye hajui maana ya wokovu anatumika ndani hao watu walikuwa ni watumwa biblia inasema mstari wa 34 Yesu akawajibu amini na waambia na waambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi Eh, Mungu anasema mimi Kristo simeuzwa ni watumwa wa dhambi na dhambi inaleta mauti ya, mwa, ya kwanza na ya pili na naziwa na, na, na moto eh mtakombo mtanunuliwa mtarudishwa bure mtakombolewa bure mtakuwa huru tena anasema nanyi mtaijua kweli na ile kweli itawafanya huru hiyo ndio injili by the way eh hakuna injili nyingine zaidi ya hiyo na sio nyingi sio nyingi kunaweza kusikia injili za kweli kwa kiasi hicho utazipata kama zipo zipo kadhaa sijui. Eh, kwa hiyo ndicho ndio hoja ya leo mlango wa mbili Isaya anasema mmeuzwa bure mtakombolewa bure mtakombolewa bila hamtalipa fedha. Eh, ngoja kwambie wokovu usio wa bure ndio wokovu. Wokovu wa kulipia vitu. Eh, sio wokovu. By the way, wokovu na wanafunzi wa Yesu na maisha ya Ukristo ni vitu viwili tofauti. Unasema sijaelewa. Kwani shule ya chekechea ni shule sio shule? E, ni, ni, ni elimu sio elimu ya chekechea ni elimu sio elimu. Ni elimu sio elimu. Elimu ya, ya shule ya msingi ni elimu sio elimu. Elimu ya chuo ni elimu sio elimu ni vinafanana ni kitu kimoja tofauti tunaweza kusema ni kwamba e, wokovu na wanafunzi wetu kumfuata Kristo kila siku na kutenda mapenzi yake na kushika sheria zake na kushinda dhambi vyote ni vya Yesu vyote ni viko wizara moja ya Kristo lakini ni vitu viwili tofauti na uwezo kavichanganya uwezo kachukua vitu vya chuo kikuu kaweka shule ya msingi hata vyote viko wizara hii waziri wake ni huyu ni vitu viwili tofauti sasa mwana Mkristo leo nahubiri injili ambayo siku siku nimepanga hii mimi nikishakuja hapa neno lote lilitoka kwenye Biblia na nahubiri lakini ndio Mungu anagundua kwamba wasikilizaji wa hili neno ndipo walipokwama walipo walipo walipogotea by the way lazima nitahubiri mlango wa 52 sasa na mstari 15 kwa hiyo lazima tujue kwamba Mkristo anaishi miaka yake yote ya Ukristo ya kanisani popote pale hajui tofauti hivi vitu viwili hana tofauti na Nikodemo mlango wa tatu wa Yohana anawaambia Yesu anawaambia anasema Yesu anawaambia anasema siku za leo mara ya pili hutaona ufalme wa mbinguni. Yaani usitegemee, ulipe zaka, ushike Jumamosi, uwe na, na rozali, umbusu maria miguu, ufanye nini, hutauona ufalme wa mbinguni kama ukuzaliwa mara ya pili, kama hukuokoka. Akasema kwani mimi kwa, sasa utazaliwaje mara ya pili? Na wanaijua watu wengi. Wanajua kuisema sema hawajui maana yake na haiwafaidi. Eh kujua kwamba pale bana ile ni benki na hela haikuanishi kwamba una hela mle benki. Watu wanajua kwamba Nikodemu aliambia aliongea na Yesu, "Eh hey, ile alikuja usiku, eh hey, naijua." Ili kusaidia nini? Eh, hey. bado kama ukuzaliwa mara ya pili, wakati unajua majibu ya Yesu na mahubiri ya Yesu kwa Nikodemu na kwako na mimi, ina faida gani sasa kujua? Eh, hey. kwani ukisema kwamba pale kuna benki pale, ndio kusema kwamba una hela mfukoni? Unaweza kwamba unazukua na benki zikafika 50 
Lakini kama una hela sio ya kwako sio ya kwako. Kujua kwamba kuna mstari unaosema si eh siku za mara ya pili si jari mwingine usiku. Wanaenda wanatafuta vitu fulani vya kuhararishia kudanganyika kukaa gizani. Eh mtu mmoja kaniambia wewe mtumishi unakubiri vizuri lakini tatizo una unatumia akili hutumii roho usemi ah shaka 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 sitaka niseme ah shaka 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 usitaki kwenda kuzimu <laughs> utatumia neno la Mungu Biblia inasema ni mara mia katika kitabu cha wakoto wa kwanza sianza kuhubiri mlango wa 52 eh ngoja nimalize kwanza ile eneo Yesu anasema ni mara mara ni mara mia eh ajetumie neno lakini ni mara ni bora mara nyingi kunena maneno matano kwa akili kuliko kunena maneno 10000 kwa lugha au kwa hicho kinachoitwa roho. Kwa kuto kujua wanadamu wanapotea, eh hey, wa, watu wangu wa, wanapotea kwa kuto kujua kwa kwa kukosa maarifa. Kimi stari vya kujidanganya wame kujiharalishia kuj, 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 uongo. Basi ngoja tuende katika safari mbili. Kwa ndio tuko tunaangalia hoja hii ya Isaya 52 kwamba wanadamu yote ile asiye na Yesu Kristo ameuzwa tena ameuzwa bila faida hana alichopata ni mtumwa wa dhambi na dhambi ikichukua mimba huzaa e, inazia na tamaa vyote vile huzaa huzaa mauti eh hatimaye mauti eh wewe mimi mimi na wewe mtaimamini Yesu Kristo tutapitia mauti moja na haiti mauti inaitwa kulala siwezi eh sema wamelala wengi katika hao wamelala katika Kristo na wamelala mwilini kwenye mavumbi ya nchi rohoni roho zao ziko mbinguni zinafurahi na Kristo dakika ile ile basi twende katika hoja kubwa nimeshaeleza sasa eh kwamba tuko tunaangalia tuna eh, hoja kubwa ni kwamba tutafute ukombozi ambao unapatikana bure maji tunakunywa bure Eh. Mmepewa bure, toeni bure. Hiyo ni habari za nchi. Wanafunzi sio bure. Kwa kumfata Kristo kuna gharama ya kulipa. Eh. Kabisa. Elimu ya msingi Tanzania ni bure. Kwenda chuo kikuu unalipa. Kwa hiyo haina ubaya tujifunze kujua kweli tofauti ya ya, 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 ya mambo ya Mungu vizuri. Sasa twende katika zile hoja hoja ya kwanza inasema eh hoja ya kwanza iko tofauti tofauti iko inafanana navyo hizo habari eh uh, ni moja lakini ina ina ndio tujifunze neno la Mungu ni zito ni pana lina lina vitu vingi ndani yake lazima kwa hiyo inagusa habari za kitu kinaitwa sayuni na nimesha niko na ana somo la Jumapili la kujitegemea kabisa neno hasa eh, fundisho la uzayuni mambo ya sayuni ni nini ama e, mimi naitwa sai watu wanapenda majina naitwa Sayuni e, ni naitwa Mispa naitwa e, Golgotha mambo ya kimungu mungu tu ebeneza si nini hapana wewe tu fundisho moja wapo Sayuni kwa hiyo hoja kwanza sema kitu cha enzi cha Kristo ni Sayuni jina lake jingine ni Yerusalemu kwa sababu Sayuni ni sehemu moja wapo ni ndani ni sehemu ndani ya Yerusalemu eh lakini ni Yerusalemu hivi Biblia ni Yerusalemu itokambe kwa kitu kichwa, kichwa cha somo kichwa kidogo cha somo umstari wa kwanza paka wa sita mstari sita ya kwanza tunaenda kujifunza habari za eh kiti cha enzi cha Kristo ambacho kitasimikwa eh katika sayuni ishukayo kutoka mbinguni na mkutadha wa hiki kipengele kidogo tunachojifunza context au mkutadha hoja kubwa tunayotaka kuangalia mule ni, ni lile fundisho la uongo la watu kudhani kwamba Yerusalemu hii hiyo ya wa, mashoga walio hapo Israeli na ni mashariki ya kati e, na miji yake sayuni hapo ni kana kwamba niko sehemu ambapo inaitwa nchi takatifu mji mtakatifu wa Mungu hapana inasema ule e, anasema pale ni, ni, ni Sodoma na Gomora ndio jina lake kama ilivyo sasa lakini Biblia inasema tunaitazamia e, sayuni ishukayo kutoka chumbi mbingu Eh, sali wa kwanza anasema anasema amka amka jivike nguo zako e eh, sayuni hilo ni sayuni nani hapa nayo sema nini ni watu waliokombolewa watu wa Mungu ni mji wa Mungu na Mungu hakuna mji usio na watu hapa naongelea watu wa Mungu mji wa Mungu utawala ufalme wa Mungu wa Kristo bila anachoongelea anasema amka amka 
jivike nguvu zako e sayuni jivike mavazi yako mazuri unajua unapojivika unapovaa mavazi mazuri unakuwa katika hali nzuri e, kama uko kwenye tabu uko kwenye kazi ngumu na mimi unavaa yale mavazi machafu unasema hapa mko kwenye kukombolewa mko kwenye harusi ya mpinga ya, 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 ya Kristo sio mpinga ya Kristo eh hey, mko mko kwenye utawala wa wa Kristo eh hey, ndio anasema hivi eh hey, Yerusalemu mji mtakasema jivike mavazi yako mazuri niko nasoma Isaya 52:1 eh hey, Yerusalemu mji mtakatifu eh hey. kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi wewe unaweza unadhani Mungu anaongelea tohara ya mwilini sasa hivi sio kwa Mkristo As, wewe unaelewa vizuri kwa sababu Mungu amekupa neema na umeipokea ya kusikia maneno kwa muda unaelewa na kuhakikisha mtu mwingine akisoma hapa nadhani ni tohara ya mwili anaweza katoka hapa akasema hemka nunue vizuri tukatahiri kwa sababu tumeshazuiliwa usipotahiriwa tu kwa kusoma huu msali usipotahiriwa kuingiza hayo ya Mungu uelewa fahamu by the way kuna somo ni shari andaa sita sijui nitarudi mwaka gani na masomo kama 5000 mengi mno sijajua ndio nitakuja kurudi lakini nitakapo kuja nitarudi linalosema dhambi ya upumbavu yule mtu aliyepewa talata moja viongozi wa vitu alikuwa mvivu mzembe nini lakini kwa vivu na sikuwa mpumbavu sasa Mungu alisema mpumbavu we sio dhambi inayo inampendeza Mungu eh hey, kuto kujua kweli ni, ni tayari hata kwenye ulimwengu wa, wa kisheria wa, yani wa kila siku Mta kwambia kwamba nilikuwa sijui kitu fulani uwezo kaenda kwa sema ni bwana Hakimu yeye nilikuwa sijui kwamba kubaka nikosa nilikuwa sijui nisamee utapigwa mvua papo kwa papo eh kwa hiyo vile Mungu anatutaka tuwe na ufahamu wakristo leo hawana ufahamu hawa wakisoma vitu hawavijui na shetani ana take advantage yani anatumia ana, ana, ana ile faida ya watu kuto kusoma biblia kuto kujua kweli Hivi wewe Mkristo ambaye una kitabu una Isaya leo tuko kwenye Isaya mlango wa 52 tumekuwa na Kristo tukitembea naye tukibeba misalaba yetu kila siku mtu anatoka mbali mtu analala macho na andaa kwa muda wa wiki leo ni wiki ya 52 kwa muda wa Alhamisi ya 52 karibu tunafunga tumeshazidisha mwaka kwa sababu mwaka una wiki ya 52 eh actually tumetiuta mwaka si eh anasema hivi eh anasema kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye na jisi maana yake katika ulimwengu wa, 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 wa katika agano jipya ni mtu asiyeokolewa haingi katika kusanyiko la Bwana hayuni watu wa Mungu Bibi anasema tohara sio tohara ya mwili bali ni ya roho eh anaenda anasema eh jikungute mavumbi mstari wa pili uondoke uketi e Yerusalemu jifungulie vifungo vya shingo yako e binti sayuni uliyefungua huyu mtalikuwa ametiwa minyororo kwenye shingo lake binti sayuni ni lugha ya kuonyesha e, taifa la Israeli taifa la wana wa Mungu leo hii Mungu taifa la Mungu nini ni, ni waumi, watu wote walio muamini Yesu Kristo wanaita taifa la Mungu popote lilipotawanyika dunia tunasema nenda kajivike mavazi yako Jingo, toka katika majivu ulipokuwa kama mtumwa na nini jingoa By the way ni maneno lakini kimsinga naye anayekata vifungo anayekata minyororo ni Kristo ni injili yake ni uoko. By the way kuna minyororo mingi <laughs> tunayo. Wakristo wana minyororo mingi. Wanadamu wa dunia hii natoa Wakristo naongea kama 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 kiwakilishi tu ukisema ni mtu yote Mungu anampendeza ni mapenzi ya Mungu watu wote wale watu wa Kristo waitwa wa Kristo. Kwa hiyo naongea wale walio wake wasio wake wata mda wao utafika au hautakao ufike vivyoote vile eh kwa kristo wana minyororo mingi kuna minyororo ya rohoni na minyororo ya mwilini ya, ya mibani ya rohoni ndio kukosa wokovu na kuwa umeandikishwa katika kitabu cha huko huko kwenye orodha ya kunyongwa huko kwenye orodha ya kutupa jehanamu ya moto kwenye kwenye ziwa la moto lakini hata mtu aliyekwishaokolewa anaweza kabaki katika minyororo ya mwilini Biblia yes, inasema mimi nataka wawe na, u, na uzima na kisha wawe na otele. Mungu anataka tupone mwili huu na roho pia. Kwa hiyo vyote hivi vina ni habari lakini ukombozi mkubwa wa kwanza 
Hapa naongelea habari of course ngoja maelezo sentence. Ukombozi mkuu wa kwanza ni wokovu ni ni, ni warohoni. Lakini Mungu anataka tutakaswe kuanzia ndani mpaka nje. Wanadamu wanataka watakaswe nje waende iishie hapo. Eh. Wanataka waonekane wa Kristo wazuri. Wanaonekana wamevaa mavazi ya kidini. Leo tulikuwa kwenye msiba watu wamevaa mavazi ya kidini na nini? Wanapita pita na nini? Hata ukimuliza wokovu ni nini haju? Maskini. Bahati mbaya. Eh. Wanadamu wengi wana hasara jamani. Dunia hii watu wengi wako njia moja ya kuelekea katika upote. Aliyesema ni Kristo siwezi hatu, hatu, unaweza kupata majibu ya mambo ya mbinguni zaidi ya aliyosema Kristo. Haipo. Anasema jikungute hapa ma... taasiri yake ni nini? Anasema jikungute mavumbi yako. Yaani kama ulikuwa umefungwa, ulikuwa umetekwa, umefanya nini? Ni kama mtu alipokuwa labda mfungwa, siku mfungwa alifunguliwa nilisikia sio kuona. Analetewa mavazi mazuri kama alikuwa na manywele ananyoa na nini kama ana ndugu bado anamkumbuka inategemea mwingine anaweza kukuta amerukuja amefungwa miaka 30 40 ndo anarudi walishapoteana na wapao popote bana aenda kuanza tena dunia upya lakini wote vile ana a, ni taswira hii ni kama mtu aliyekuwa amefungwa sasa yuko ki, amemaliza kifungo anaenda anaenda uraiani anaenda kuwa huru eh minyororo yote mipaka ukuta nini vina anakuwa huru anaondoka ndicho Yesu Kristo Biblia inasema Yesu ametuandika huru ndio maana Unaona sasa sasa mbona hoja ni nini hoja ni ile ile wanapenda kufundisha nikawa naejesha watu kwenye hoja ni vizuri tujifunze maneno ya Mungu tukiwa tunapata ujumbe wote sio mapapapapapapapapa unatoka unajiuliza hivi leo tulikuwa tumefundishwa nini hujui Nasi kanina maneno mengi sana lakini lazima yawe katika muktadha. Na ndicho Mungu anachotaka. Mimi nasema asomae na elewe. Asomae na afahamu. Nasema mtu akisikia neno la Mungu asielewe nalo, anakoje yule mwovu anafanya nini? Analidondoa na ninyofoa na hali ya yule mtu inakuwa mbaya kuliko awali. Ndio sababu leo Wakristo wamechafuka kuliko watu wa dunia. Mzee wamesikia maneno hawakuelewa, shetani anakuja nkacha. Eh. Ni kama shamba Aingie ngombe aanze kulisha umu, kuchunga na kuna nini. So, yaani tukita amechafua, amepupwa, amefanya kila kitu. Ndio alichokifanya shetani kwa kwa, kwa, kwa sababu wa Kristo ni mashamba sio na ulinzi. Eh tunaye Kristo. Kristo anasema nimeita nani amkusikia na mimi nitawaacha. Eh hata tuacha daima. Watu walio muamini Yesu Kristo hata waacha ndio daima, hata ni hata daima yuko wazi ni kwa habari ya roho ni hapa tunaenda mpaka mambo ya mwilini leo wa Kristo ndio wagonjwa wa magonjwa wa ukimwi madudu ya kutisha eh nimekombolewa na Yesu umekombolewa na Yesu na makasa na ukimwi ndio umekombolewa rohoni lakini na mwilini pia sasa ukishika kimoja kacha kingine umekosea lakini kama lazima uvishike vyote lakini ukianza na cha kwanza na cha pili cha kwanza ni, ni ukombozi wa rohoni eh wakati mwingine tunapekaga injili hapa Mwingine mnajua tu ambao tumekuwa baadhi yetu ya tumekuwa tunapeleka pamoja kwa muda. Eh. Unapeleka unampa injili, anapata wokovu wa rohoni walioipata sio wengi, lakini baadhi. Lakini hayuko tayari sasa kupona na mwilini. Hayuko tayari kuambatana na Kristo, akala neno la Mungu Isaya mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa kumi, wa ishirini, wa 30, wa 40, wa hamsini unaelekea wastini tunaelekea wastina sito. Eh. Tunakuwa tunahubiri habari za tunakuwa tuna, tunajisifsifu kidogo. Tuko mlango wa 52. Kama ni mbio linakaribia kufika mwisho kwenye hii kitabu. Tunaweka historia. Yaani imeweza kitabu ya Fry sana. Sababu nimemaliza mwendo katika kile kitengere. Eh tali ule kwa hiyo hii ni habari za kukombolewa bure msalimu atata anasema maana bwana anasema hivi mliuzwa bure nanyi mtakombolewa bila fedha maana sikiliza sababu inayofanya Mungu akukomboe bila fedha hadi Mungu angekuwa mwingine akisema ah sasa okay wewe sio uliruhusu dhambi kakupata eh ni kwa mzuri eh ni kwa eh basi lipa kidogo Mungu anasema pana hebu angalia anasema msalimu anasema maana bwana Mungu asema hivi huyo ni nani anasema kwa Mkristo ni Kristo Eh, bwana Mungu anasema hivi, watu wangu hapo kwanza 
walishuka Misri ili wakae huko hali ya ugeni kwa kawaida kurudi kwenda Misri ni mtasuda kwenda Utumani ndio sio eh, Utumani leo hii mwanadamu yuko Misri haiko Misri kijiografia ki yuko Misri kiroho yuko kwenye utumwa wa dhambi ameuzwa katika dhambi na ameuzwa bure na anaye mkomboa ni Kristo na mkomboa bure kwa nini tu hivi wewe unize watu unaweza kuniambia kwamba wale tutoe mfano tu wa mbali ambao hautuhusu wengi wale ma, makahaba wa kinondoni wanakuwa wamekuwa watumwa wa dhambi ile au sio watumwa wa dhambi unaweza kusema kwamba kuna malipo mazuri wanayapata kiasi kwamba useme kwamba wanafurahia ile ile dhambi wanaishi anakuwa na wameuzwa bure tu hawana walicho lipo aya mtu ambaye unamkuta anakunywa pombe mpaka watoto wake wanapata kwa shakoo kusema hawali chakula cha maana ukakuta ni mnywa pombe japo atajisikia anakunywa chupa chupa tu na nusu na tu glasi tu tuwili tu basi hapo sizidi wewe kutana naye sawa nadhani anakuwa amepata faida sana hapana tunapokula chakula tukashiba ni faida kwa sababu tunasikia raha ni mapenzi ya Mungu kisio mapenzi ya Mungu kwa nuhu kutengeneza pombe akanywa aka biblia inasema mwanae alimfanyia tendo la ushoga ndio sawa kamraani mpaka mjukuu kweli kabisa he mtu na binti zake matendo yaliyofanyika pale hicho kinywaji Mungu aweza kaki akakinani yani rutu anafanya tendo na watoto wake tena wawili tofauti kwa sababu ya, ya nguvu ya kilevi cha pombe alafu Mungu uh, Mungu amepaliki hii pombe vizuri kusudi wafanye matendo ambayo hata mbwa hawezi kufanya kwa tunafika sehemu fulani tumwache kwanza hapa chini nasema jina la Mungu linatukanwa kila siku watu wanapoanza kuhararisha madhambi yao kwa mistari ya uongo au kwa fikra zao wenyewe inasema tunakuwa tunaitukana jina la Mungu siku unaweza kusema ni wapi na ameunganisha mstari wa 5 anasema hivi basi sasa nafanya nini hapa Mungu anasema yaani watu wangu unajua Mungu unajua Mungu ni mwenye rehema ni kwamba tu tunamkimbia wenyewe anasema ninawajua ni mnapotea mnaumia lakini ni mgomo wewe ni mwangu eh anasema watu wangu basi nafanya nini hapa na Mungu anasema sasa ni nini nafanya ni, yani nimesubiri nini watu wangu wameuzwa wako Misri wako kwenye dhambi ni nitulie tu na malaika na kusifiwa mbingu anasema hapana lazima nishuke mwenyewe nikawakomboe aje katika mwili wa Kristo anasema nini nafanya nini hapa mbinguni yani nimekaa tu dunia ikoe naangamia eh nafanya nini hapa anasema bwana ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure hawa hana hata malipo eh hao wanao watawala wapiga mayowe hapa naongelea kupiga kelele ni kama ni kama yowe za ushindi kelele za ushindi eh wapiga yowe asema bwana na jina langu linatukanwa daima mchana kutwa wewe kwambie ta, tukitumia taswira ya wana wa Israel is misri Egypt ule wakijua kwamba ni wana ni uzawa wa Ibrahimu rafiki wa Mungu ule, Mungu wao ni Mungu wa Israeli Mungu wa Yakobo eh Mungu wa Isaka eh, Jehova alafu wakaona wamewaweka chini ya ulinzi miaka 430 wanawakanyaga na kuwatumikisha na kuwaua na kufanya nini pale kwa kweli sifa za Mungu zilikuwa hazipo tena kwa hiyo kwambie ndivyo ilivyo leo hii Kristo wa leo anapokuwa maskini kuliko dunia akawa mdhambi kuliko dunia a, a, akawa shoga kuliko dunia akaugua ukimwi kuliko dunia Biblia inasema jina la Mungu linatukano kwa sababu Mungu wao kama hana faida kuna mtu mmoja inawezekana akaja akasikia ili hubiri nitakuwa na nitasema kwa kwa kuwasaidia wengine na sitakuwa nasema kwa ajili ya kumdhalilisha natoa tu mfano mimi wanatoa mfano ya maisha yangu mwenyewe mengine mabaya ya kwangu kwa hiyo naitoa mfano akijisikia akajua basi haina ubaya kwa sababu sitaji jina wala simu kuna mtu mmoja niambia alienda yuko mbali sana aliambia anasema alienda alikuwa anafanya kazi kwa watu hao wa rangi la, la kigeni rangi nyeupe wa hindi wa hindi wa arabu hao eh sasa wale wengi wao nakuta wana miungu yao wengine wana mi yani sio watu wa jehovah walio wengi 
Mungu wale watu wa Mungu na Mungu na ni mapenzi ya Mungu wakolewe dunia nzima lakini si kwa mambo yaliyo anyway kama vile ambavyo eh, sio watu wengi wanao maamini Mungu katika kweli eh kwa hiyo kwa kawa anamwambia lazima sasa wewe angalia maisha yako ya kimaskini eh unateseka hata ile ya kunua panado kuna kuna Mungu gani sasa huyo avu sasa Mungu hata huyo ni Mungu anamna gani ana, ana faida gani huyo Mungu njo uone Mungu wetu Mungu wetu ana za kamonyesha hata kabisa na manani na zile sanao hizi ukiabudu vizuri maisha yanakuwa hivi angalia nimepaki gari yangu pale maisha mazuri mimi ni nimeshiba na nuna maduka tu na nini sasa unasema unaongelea nini nasoma nilicho kiona na kilinganisha na maisha ya wanadamu mimi niambie tuna jukumu vile vile la Mungu hawezi hashindwi kutupa vilivyo vyema vya mwilini vile vile. Vyote hivyo unavyomsikia hata hivyo unavyomwambia amepewa na miungu yao ni mali ya Bwana wa mbinguni. Bi unasema hakuna zawadi njema yote anaweza kupata mwanadamu isipokuwa ametoka imeshuka kutoka kwa Mungu wa miango. Eh. Lakini kwa sababu hatujamuinua Mungu wetu, hatujamheshimisha Mungu wetu na Mungu anafika basi anasema basi jina langu linatukana ngoja tu nieni kaokombo sio kwa sababu amestahili sio kwa sababu kwamba wame wameenda wame, wame waka, wakastahili kuombolewa hapana ndio sababu anakuja kutukomboa bure kwa mipango yake bure ndio anachosema mstari wa sita. sema kwa hiyo watu wangu watalijua jina langu wewe kwambie kulijua jina la Mungu leo hii watu wangapi wanajua jina la Kristo wengi wanalijua kwa kwa, kwa, kwa kulitukana kwa kulidhalau kwa kulikejeli eh hey. Na hata wale ambao wanakuambia ni, ni Mungu wao ni Kristo ni nini wanaweza wana kumkiri kwa vinywa lakini wanamtukana kwa matendo. Mimi ni mwao Biblia inasema hayuno ndani yake. Eh. Na, 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 na kuna somo nilishawahi kuna ndani si hiyo ni ubiri lakini nadhani natakiwa nije ni ubiri. Mtoto ulio karibu uje unikumbushe kwamba ile somo ulio sema nenda katika vizuri uje unihubiri. Ni la haraka sana. Watu wanao au ni watu wa dini sasa. Wanao mtumia wanaitumia jina la Yesu kwa ajili ya faida yao. Eh, anataka kwambia nina Yesu, Yesu wangu. Ukikutana naye akwambia habari za Yesu na nini? Lakini ni kama chombo tu cha kwa ajili tu ya kuifanikisha mambo yake ya mwilini. Eh, bwana ni mapenzi ya Kristo atufanishie kwanza mambo yetu ya rohoni. Ukiona unataka Yesu Kristo akufanishie mambo ya mwilini kabla yale ya rohoni kabla ya wokovu kabla ya uzima wa milele kabla ya kuishika sheria yake na mapenzi yake na kushinda dhambi lakini unataka tu upate sifa upate jina upate eh, watu wanavyokuchukulia na nini kwa ajili tu hiyo ujue bado ni hasara eh hilo ni somo tanikumbusha watu mmaliza hoja ya kwanza eh unasema okay nimesema mengi <laughs> atusonge mbele muda umeenda vile vile Eh, hoja ya pili inatokea mstari ule wa saba paka 12 ziko hoja tatu jumla leo mstari wa saba paka 12 hoja inasema kwa hiyo unaona kwamba ina uhusiano na ukombozi tumeona sio ni habari ya ukombozi kukombolewa bure eh wakati uliuzwa bure kwenye dhambi bure eh kwenye umaskini bure leo wakristo ni maskini kwa sababu bure tu kwani umaskini wa kristo una sababu eh? una na faida basi no ni maskini ni wagonjwa wakati mwingine na nini because hiyo vitu havitaisha kabisa kabisa lakini ni kwa sababu tu ya ni bure hakuna faida iliyopatikana aidha kwa huyo mwenye kuyapitia hayo au kwa Mungu wake sasa sana ni jina la Mungu kutukana kwamba Mungu wako hana msaada unasema basi mimi nitawakomboa kusudi kwa ajili tu ya jina langu mimi mwenye kwa ajili ya kulichukua jina langu katikati ya mataifa ndio akatupa ukombozi bure bila bila malipo sasa ndo nikaa na kuja hoja ya pili. Hoja ya pili bado ni habari za ukombozi zile. Unaona kwamba hatutaki kuhubiri somo liloko nje ya maana ya, ya somo. Tutoka toa mifano mingi nitakuwa turudi kwenye hoja. Hoja ya pili inasema ukombozi wa Yesu unapatikana katika injili. Haupatikani nje ya neno lake. Leo hii watu wanakwambia utakwenda kwangu, tutakuombea na unasukumana na kupigana miereka. Yaani anakusukuma kichwa huku chini na amekuweka na mguu ili kusudi udondoke. E, deliverance mission tuko kwenye kwa kanisa anakuambia ni deliverance mission maneno yake ni nini e, 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 deliverance ukombozi eh utume katika ukombozi mission kitu kama hicho 
hapana tuangalie ukombozi huu ushindi huu kuku kukombolewa bila gharama by the way kitu pekee ambacho tumekombolewa nacho bila gharama ni katika injili katika neno la Mungu eh hoja eh, msalimu asema anasema jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema jina neno habari njema jina yake jingine ni injili good news eh ni injili by the way unaona anaongesha nini miguu juu ya milima inayoleta habari njema hapa anachoongelea nini kupeleka injili mitaani kwa wanadamu haya anasema sehemu nyingine amesema hivi sports injili inaweza na, na ni vizuri na actually eh, inapitia katika teknolojia inapitia katika video katika sauti na wakisikia watu wengi by the way lazima tutumie nafasi iliyopo kwa faida ya Mungu leo hii unaweza kushindwa kufika eh, Nimekuwa napata hata watu kutoka nje ya nchi ya Tanzania mpakani nchi za ambapo wanaongea Kiswahili wana wanasema tumesikia neno hili. Kwa hiyo hata kama ningeweza kusema niende kwa miguu sitafika. Kwa hiyo tutumia vyote lakini kwamba wanaweza kusikia neno la Mungu wakiwa mbali kuliko ambapo wanaweza kwenda kwa miguu haizui kwamba injili ni neno eh ni ni, ni, ni habari njema inayoletwa na miguu inayotemta nayo tembeza eh jinsi ilivyo mizuri juu ya mlima miguu yake hivi kuwa na miguu mizuri ni kitu kizuri au ni kitu kibaya akina mama ukiwa na miguu mibaya unajisikiaje si unalazimika kukaa umeifunika si ndio kulingana na wa Mungu miguu mizuri sio ile ambayo watu wanaitaka miguu mizuri ni ile miguu inayoleta habari njema mimi nataka natamani ile miguu mizuri inayoleta habari njema Sio natamani na napaswa vile vile. Eh msali anasema yeye aitangazaye amani. By the way, hakuna amani zaidi ya injili ya uokoo. Eh, amani ni nini? Ni kwamba umekombolewa hutatupa katika jana jana ya moto. Hutatupa katika eh hutatupa katika katika ziwa la moto. You know you know, you know, you know amani ya kwanza. Unaweza kukawa na moyo ulio ukosa amani, ulio na moto, ulio na, na misumari, ulio na mikingamo, ulio na hofu, na, ma, na, na, na majonzi, na mashaka, na, 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 na mambo mengi magumu. Lakini ukakosa amani, hilo sio tatizo kubwa. Ta, Yesu Kristo alipitia katika mashaka mengi sana. Sema mimi nikasema moyo wangu na huzuni kiasi cha kufa. Lakini hakuna amani inaweza kulinganishwa na amani tunayotangaziwa tunaposamehewa na mizetu kwa kumwamini Yesu Kristo kwa kusikia neno lake kuliamini na kulikiri kwa kile. Amani ni injili. Kwa hiyo ukombozi, ukombozi huwa nao usema watu wanaokombolewa bure uko, uko connected na injili inayoletwa kwa miguu mizuri juu ya milima inayoenda mji kwa mji, mlima kwa mlima, mtaa kwa mtaa. Ndio nicho kitu alikwa. Na by the way, misali hii ina anaitumia ruwe kwenye ukisoma katika uh, warumi mlango wa kumi, kuna ile mistari mikubwa ya wokovu eh kwamba ukiamini moyoni kukiri kwa kinywa utaokoka na nini hapo ndipo anaunganishwa tazama ilivyo mizuri miguu iletayo injili ni rumi mlango wa kumi, mistari ya 17 13 eh actually 15 eh kwa hiyo unaona kwamba inaunganisha agano la kale na agano jipya eh lakini ikiwa ni injili hiyo hiyo ya agano la kale na agano jipya ni injili ile ile Asema yeye uambiaye msari wa saba yeye uambiaye sayuni Mungu wako anamiliki. By the way, injili yetu ni kwamba Mungu wetu ni mwenye nguvu. Leo hii kuna injili nyingi ambazo wanakuambia kwamba Mungu wao yupo kuna na Mungu mwingine na mitume wengine na imani nyingine. Yaani kana kwamba ni Mungu tu mwenye, mwenye by, Mungu hana shirika. Mungu ni ni, ni, ni monopoly. Monopoly ni, ni peke yake. Eh Unaona kama kwa sababu Mungu anamiliki eh hii ni taswira ya upekee wa Mungu ufalme wake hauna ubia leo hii watu wanataka kuwa na ubia na Mungu katika utu, u, e, mimi baba mtakatifu Mungu wa mbinguni na mimi baba mtakatifu wa duniani huo ni ubia na ushirikina unashirikiana na Mungu hai tunashirikiana na Mungu katika kutimiza mapenzi yake lakini kwa habari ya utawala yeye ndiye wa kipekee na huwezi kuchukua majina yake mkaelewana 
Mungu ndiye atawalae anamiliki. Sasa anasema sauti ya walizi wako wanapaza sauti zao wanaimba pamoja maana wataona jicho kwa jicho jinsi Bwana alejeavyo sayuni Mungu anasema kuna wakati nitarudi. Mungu nita na inamaanisha maana zote. Maana ya kwanza maana kuu iliyo wazi ni Yesu atakapokuwa atakapokuwa narudi eh kutawala katika eh hiyo inaitwa sayuni itokayo kutoka mbinguni sina muda wa kwenda huko lakini kwa ajili ya muda labda hii ndio sehemu pekee nitakayorejelea kwa kuanzia sasa ufue eti ufunue wa ibrania mtende pale wana natamani wakati mwingine Yesu anarejelea sana kwa sababu itanizuia kumaliza mlango lakini sote tunahubiri pia katika akili zilizopinda zinazo watu hawaamini mpaka wasibitishie sana lakini ni kukosa imani eh yeah. nasema msali ule wa mlango wa Ibrania 12 anasema anasema kuanzia mstari ule wa 14 eh yeah. anasema hivi Tuna kuanzia hata mlango ya tuanzie mstari wa 18 anasema hivi maana hamkufikiria ha, mlima uweza kuguswa ukisema sayuni sayu ongelea mlima ni sehemu ya mlima alipokuwa amejinga Daudi taswira ya, ya ya utawala wa Mungu duniani ambao utakuja pia duniani mbinguni ambao utakuja duniani anasema usioweza kuguswa ulio waka moto wala wingu jeusi na giza hapa alikuwa anaongelea Musa alipokuwa mlimani na Mungu akiwa na anaweka agano la kale na sasa anataka kulinganisha ragano la injili la sayuni mpya kutoka mbinguni eh sasa ambapo muhudumu wake anakuwa ni Kristo sio hili ambapo muhudumu alikuwa ni Musa anasema sura ya 10 anasema na mlio wa, wa baragumu mlio wa baragumu na sauti ya maneno ambayo unaweza kaendelea endelea lakini msari wa 22 hiyo ni ya zamani sasa ndio hiyo sayuni ya sasa tunaongelea sayuni ya sasa Msari wa 22 anasema hivi bali ninyi mweufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu wa mbinguni Mungu mji wake ni Yerusalemu wa mbinguni Mungu sio Mungu wa Yerusalemu ya mashoga hivi Biblia inasema na tunaona mistari inayofuata leo kwamba Mungu hawezi kachanganywa na sisi watu wa Mungu tutengwe na uchafu eh kwa hiyo unaona kwamba muda wote Mungu anapoongelea ukisoma katika kitabu cha ufunuo mlango wa nane ukisoma mlango wa 11 mstari wa 8 anasema Yerusalemu wa sasa ni Sodoma na Gomo, na Misri majira yake na anasema ndipo hapo mpwana wao alipofanya nini alipothurubiwa eh kwa hiyo Mungu anapoongelea Sayuni Yerusalemu anaongelea ile ishuka kutoka mbinguni ambayo inatoka kusoma habari zake kwenye Ibrania 12 by the way ni kama na muda mwingi lakini nikuse kitu kimoja kwamba vitu vingine mwana vitu kwenye gano la kale vilikuwa vinatimia hivyo hivyo kwenye gano la kale lakini sisi tuko kwenye gano jipya na neno la Mungu halipiti una wakati kwa hiyo linakuwa na maana inayodumu hata milele sayuni na Yerusalemu ya Daudi ambayo wakati mwingine ilikuwa inaongelewa hapa ilishapita ilishazeeka na ma, na magofu hayapo tena lakini sayuni shuka kutoka mbinguni inaishi inadumu hata milele na milele kama Mungu wake kama mfalme wake anavyodumu hata milele na milele na sisi tukadumu pamoja naye katika roho katika wokovu katika uzima wa milele anasema sauti ya walinzi wako na nini anachotaka kuonyesha ni kwamba anasema mtamuona jicho kwa jicho hii ni habari za kwamba Yesu Kristo anakuja mara ya pili eh msema tisa na hapa ilikuwa na maanisha hata ujio mara ya kwanza kwa Kristo alikuwa ajaje mara ya kwanza we, mara ya kwanza ndio jicho kwa jicho mara ya pili ataona jicho kwa jicho vile vile msema wa, 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 wa tisa anasema pigeni kelele za furaha imeni pamoja enyi mahali pa Yerusalemu palipo palipo kuwa ukiwa naona kwamba sio Yerusalemu hiyo ndio inayoongelewa e, Mungu ajichanganye na uchafu wa mashoga Eh na na tu mfano natumia mashoga kama mfano mmoja lakini ni kila aina ya dhambi kwanza kwanza ushoga sio tatizo kubwa sana Yerusalemu tatizo kubwa Yerusalemu iliyoko hapo mashariki ya kati nasema hapo kwa sosio mbali sana kijiografia kwenye dunia eh, ni shaida kwenye mataifa mbali kuliko Yerusalemu japo sijaenda pale nimeenda kilomita zaidi ya 1000 na kitu kwa hiyo nasema hapo sio mbali sana kwa hiyo ninachotaka kumaanisha ni kwamba Mungu hao hapo Yerusalemu ushoga upo mwingi na uchafu na itumia kama usu, kama dhambi iliyozoeleka ambapo mpaka leo watu wanaiogopa ogopa baadhi sio wengi lakini kuna dhambi uchafu mbaya sana wa kumkataa Kristo huo ndio uchafu ndio matatizo yote yalipoanza eh kwa hiyo hatuongelee Yerusalemu ile mkataa Yesu Sodoma na Misri 
Eh. Anasema sasa sasa pigeni kereza furaha yenye mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake ameukomboa Yerusalemu. Wewe kwambie Yesu Kristo alipotufia Yesu tuli tu, ilo tukio tayari tulikombolewa. Tayari. Eh, msalimu wa kumi, Bwana ameweka wazi mkono wake mtakatifu machoni pa mataifa yote na nchi zote za dunia. Wewe kwambie ukombozi wewe wana wana kwambia Yesu Kristo alikuwa anashughulika na na Wayahudi tu peke yake. Hiyo ndo ndo kitu inaitwa eh, movement ya kizayuni ya kujaribu kuabudu Wayahudi ili kus, ikiwa lengo ni kumwabudu mpinga Kristo. Kwa sababu lazima atokea kwa Wayahudi kama ambao Kristo alitokea kwa Wayahudi. Eh. Sasa Mungu anasema mimi wokovu wangu ni wa dunia nzima. Na sema nyingine anasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sara kwa mataifa yote. Eh, tulisoma katika hata Isaya mlango wa 50 sita wiki kadhaa zijazo. Eh. Kwa hiyo Mungu anasema hivi, na anasema na ncha zote, ncha ni nini? Ni miisho. Sema nyingine anasema miisho yote ya dunia imeuona wokovu wa Bwana. Watu wanakwambia ah, hii ni dini ya wazungu. Eh, huko hai wausu wa China hai wausu wa, wa, wa Mongolia sijui hai wausu watu hapa wa, mimi nasema ni nchi zote za dunia wana watu wabeza watapinga ni watu kutoka nao of course wale wanatutia moyo tuko na santeni vile vile nani lakini ukweli uko pale pale kwamba eh ni mapenzi ya Mungu ni makusudi ya Mungu ni ratiba ya Mungu ni mpango wa Mungu kwamba wokovu wake tukufu wake ufike mpaka nchi zote za dunia. Anasema nacha zote za dunia zitauona uokovu wa Mungu wetu. Hoja nyingine inasema kuanzia mstari iko na mti gani imebaki kwenye nani nabii nifunge sasa na nani muda unakaribia. Eh anasema una hoja fulani ilikuwa ninayo lakini wewe niache lakini ni sijini iguse ni iguse kidogo Mungu anaposema hizi habari anasema Yerusalemu nini anasema nitaikomboa na nini haongelei Yerusalemu hii unaweza kusema kwa nini em tusome kidogo hii Yerusalemu hii em tusome kidogo eh kabla ya tena kwenye sehemu ya mwisho wa kufunga soma katika kitabu cha Jaruka mlango eh ile milango ya Yesu alipokuwa na ubi, ana, anatabiri sio anatabiri anaelezea kwa sababu alikuwa kwenye anayafahamu alipokuwa anaongelea habari za atakapokuwa anarudi mara ya pili mambo yatakuwa kukuaje e, ua yako kwenye Eruka 21 mpaka 24 mwaka 13 na kitabu cha ufunuo na sehemu nyingi nyingine lakini hizo ndio sehemu maarufu sana pamoja na Thessalonike wa kwanza mlango wa 4 wa 5 sehemu fulani e, hapo pote mtu angalie sehemu moja tu alipo alichokuwa anaongelea kwa habari za kurudi kwake Sehemu hizi nyakati tunazo tunazo ziendea tunazo ziishi Luka lango wa shina moja tusome msali ule wa shina e, Luka shina moja tusome pale Ustali nianzie wangapi si e, ana msali wa shina mbili anasema anasema kwa kuwa Luka wa shina moja shina mbili anasema kwa kuwa siku hizo ndizo siku za mapatilizo Unajua mapatilizo ni nini mapatilizo ni malipizo ya kisasa Eh ah asemba asia nitawapatiliza. Maana kuna kitu mnikifanya kibaya alafu mnalipwa. Baya wewe. Mungu anasema hizo ndo siku za malipi za kulipwa, za mapatilizo. Wewe kwambie ni tabia ya Mungu kulipa sawa sawa na mtu alichokitenda na wakati mwingine. Mimi nasema na zaidi unapanda upepo unavuna tufani ndio kanuni ya Mungu. Eh hata katika ulimwengu wa, wa mambo mema unapanda mara moja unavuna mara dufu, mara mbili unavuna mara mia Eh anasema ni siku za mali, za mapatilizo ili yatimizwe yote yaliyoandikwa ole wao wenye mimba na wanaonyonyesha katika siku hizo hapo sikuwa nimepapanga ameingiza humo ndio mapenzi yake lakini nataka tusitize sehemu ya pili au mstari wa 23 anaposema kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi katika nchi na hasira juu ya taifa hili Mungu alikuwa anaongelea maalum specifically taifa hili la Israel. Watakuwa na patilizo. Kwa hiyo sio mapenzi ya Mungu. Hapo uwezo kusema Mungu anaangalia anaenda kuikomboa Yerusalemu hata walinda dhidi ya Waarabu wote na mizinga na nini? Unasema nyakati zitakuja e, ambapo e, kutakuwa na hasira kali ya Mungu ya mapatilizo. 
ומצב שנתתו, שאין מופרע על מישהו למישהו, נדע לי מסר כמה שינה וואטאד, נדע לי מסר וואטאד, נדע לי מסר וואטאד, נדע לי מסר וואטאד, נדע לי תזמה ומדי ומאצ'ו אוקיוה. כמו שבאמו אני מתקה, אני מוקוסניה כמה בפלנגה, מבינה מוקוסניה נהפוקו, צ'יני אמבאו עזקי, מוקקתה, באסי אנגליה אני מדיוע אני מאצ'ו אותו. אותה עונות, אותה באה כבינה מסעדה. אמרו שעדיין לאללה. אם תנראה. ndana <laughs> Mwengu ambie si vizuri tu muudhi uudhi mungu tu katai katai ma uito wake mpaka afike siyo mfana na sume ni memalizana na nini. E, ni mewaacha mbaki ukiwa mpaka mtakapo sema amebarikuwa yeye ajai kwa jina labwa. E, Tushifike huku. Sema ingena sema ingekuwa heli leo muisikia sauti yake musifanye migumu mioyo yenu. Yo hii watu wanasikia wanasikia neno la Mungu wanarudia wanasikia tena wanasikia wakiwa vijana wanasikia mpaka wanakuwa na umri wakati mpaka wanazeeka bado wamekuwa wagumu wameshikilia madini yao ya uongo na nini mwanzo mtafika sehemu fulani nitawaacha Kwa hiyo kabisa Tawaacha Ninasema eh, ngoja nimalize mlango ngo wa 52 wa Isaya mstari mstari wa kumi na tatu mbaka kumi na tano kipengele cha mshumisho hicho nye malize wanya nasema wakovu utapatikana katika mateso ya kristo wakovu 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 ni njiri ni nini lakini mateso ya kristo ndiyo yale malipo ok njiri ilikuwa bure ndiyo utakiu kulipa ndiyo lakini mateso ya kristo ndiyo ya melipia damu ya kristo Mateso ya Kristo aibu ya Kristo bila nasema tokwa tunaangalia mlango ujao wa mlango wa 53 anasema kwa sababu ya kupigwa kwake yani yeye anapigwa sisi ndio tunapona eh kwa hiyo hiyo bure yote siki kwa amekuja bure hapana imelipiwa lakini sio wewe unaye ilipa sio mimi naye anailipa Kristo hailipi na manadamu hailipi na padiri wako hailipi na mchungaji eh sisi ndio tunateseka na nini na nini hapana na ninyi mnakombolewa vile vile kama mwingine yote ile kama mmemwamini na wengi hawajamwamini anyway kovu eh, una utapatikana katika mateso ya Kristo sio utapatikana Biblia inasema unapatikana sura ya 13 sura ya 52 sura ya 13 Biblia inasema eh, kwanza kabla ya msari wa 50 wa 13 kuna msari wa 11 na 12 huwa sipendi kuruka mistari kuna mistari ime, imenukuliwa kwenye E, miwili hapa imenukuliwa kwenye agano jipya kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa sita mwanzoni anaposema msari wa, wa ni isome ilivyo kwenye Isaya 52 msari wa 11 anasema nendeni zenu nendeni zenu tokeni huko msiguse kitu kichafu tokeni kati yao iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana maana hamtatoka kwa haraka wala hamtakwenda kwa kukimbia kwa sababu Bwana atawatangulia na Mungu wa Israeli atawafuata nyuma awalinde. Kwanza hii taswira ya Mungu wa Israeli atawatangulia mbele na kutangulia nyuma ni taswira kwenye Mungu alivyowakomboa watu. Misri ile ile ameongelea sema walienda Misri wakauzwa bure. Jinsi walivyokombolewa Misri kulikuwa kuna nguzo ya mwanga mbele, nguzo mbele na nguzo nyuma ya Mungu inawalinda. Kwa hiyo mwambie Mungu mapenzi ya Mungu na utendaji wa Mungu ni kukulinda wewe mbele na nyuma. Eh mbele na kutangulia nyuma na kutangulia. Ni tofauti na viumbe, tofauti na, na mambo ya dunia. Kwa mfano kama kuku, kuku anaweza kuku na bata wako tofauti. Kuna mmoja na nani bata yeye anakaa nyuma kuku ana vifaranga vinatangulia mbele. Eh sasa kinaweza kika kutana na kijoka pale kika mezo kabla mama yake hajafika. Kwa sababu bata yuko nyuma vifaranga vyake viko mbele. Lakini kuna kuku, kuku yeye anatangulia mbele vifaranga vinamfuata kwa nyuma. Sawa, anapita anasafisha njia na nini, lakini nyuma anaweza katokea e, mwewe au 
mjama mbaya akamvira vile vifaranga Mungu yeye anatangulia mbele na nyuma Bibi anasema anakulia na kushoto anakuwa amejaa wewe kwambie mtumaini ni Mungu wako utashinda Kweli kama Unaweza sawa nitamtamulia hivi kwa mtu kuna watu wengine leo wana kwenye afya wana watumainia daktari kwa mfano mtumtamulia una namba ya daktari kwamba nikiugua tu nitampigia daktari kwa mpigia ukaambiwa ah simu ya mtu alishakufa utajisikiaje hey ndio watu wanaotumainiwa bibi anasema amelaaliwa mtu anayewategemea wanadamu wakati moyoni mwake amemwacha Mungu isa mlango wa amini Yeremia mlango wa 17 mstari wa 5 hey Mungu apende tutegemee wanadamu watakao kufa vile vile atege hapendi tu waogope wanadamu vile vile eh wanadamu ni nini vile sema ni upepo upepo sho eh kwa hiyo naomba niende sasa nilikuwa nataka anasema Mungu anatutaka tutengwe tutengwe tukisha okolewa tukishafanya nini tunapokuwa inawezekana ukao hujakuwa kiroho na nini uka usijue maana lakini kwa mtu aliyesikia neno la Mungu ume kama umefuatana ume na Mungu mlango wa kwanza wa pili nini wengine watafuatilia ufumo ma Mungu anataka tufikie sifa fulani tuwe na tabia ya kutengwa tutengwe na walevi tutengwe na uchafu wa tamaa ya dunia hii wa sherati uzinzi muda wote na mtu kwenye maneno ya uchafu uchafu kila wakati vyote Mungu ata, anataka tutengwe sio wokovu lakini ni matokeo yanayoweza kuja sio lazima yaje yanaweza kuja baada ya wokovu vile yanaweza kaja sio lazima yaje eh na yasipokuja haimaanishi kama mtu akuokoka ndio. No. Kwa hiyo nilikuwa namalizia mlango wa 52 mstari wa 13 mpaka 15 ni wewe niunganishe wote kwa pamoja. Anasema anasema hivi, tazama mtumishi wangu atatenda kwa busara, atatukuzwa na kuinuliwa juu na yeye atakuwa juu sana mtumishi wangu. Hapo Mungu sasa anaanza kuongelea habari za nini? Habari za mateso ya Kristo alikuwa anaongelea taifa lake tateswa na kuongelea wewe na mimi na nini lakini anaanza kuongea mtumishi wake by the way mimi na wewe pia ni mtumishi wa Mungu kama Kristo alivyo Kristo basi sisi tunatakiwa tu wa Kristo yani ni viji Kristo vidogo vidogo lakini hatutatimiza majukumu ya Kristo wote huwezi ukamfia mtu kwa sababu wewe mwenyewe ni mdandi anasema tazama mtumishi wangu hiyo ni Kristo atatenda kwa busara atatukuzwa na kuinuliwa juu naye atakuwa juu sana hadi matokeo ya Kristo kujikufa msalabani akainuliwa Biblia inasema akapewa kimo kinachopita cha viumbe anasema kama vile wengi walivyo kustaajabia anaongelea mateso yake yaliendaje eh iko anafafanua anasema uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya, ya mtu yote by the way ama neno anasema Kristo miaka kama mia saba kabla Kristo haja hajapitia kwenye mateso anasema uso wake utakavyokuwa anasema ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yeyote na umbo lake zaidi ya wanadamu anasema mateso mateso kuna watu wengi wanateswa binadamu anateswa wengine wanateswa na dhambi zao wanateswa na mamlaka mbaya na nini na nini na majambazi na mateso na kupigwa na vibaka wanaweza kupigwa na nini lakini vinasema mateso ya Yesu Kristo yalizidi mateso ya wanadamu sababu alikuwa anafanya kazi sio wanadamu Sura ya 15 ndio mwisho anasema hivyo atakavyo wasitusha ma, mataifa wengi wafalme watafumba vinywa vyao maana mambo wasioambiwa watayaona na mambo wasioyasikia watayafahamu ama neno kidogo hayako wazi wazi moja kwa moja lakini picha yake kubwa ni kwamba ukombozi atakao ufanya Kristo aliyofanya Kristo hapo wakati una Isaya anaona kwa mbele unakuja yaka mingi alikuwa ajui ni lini sisi tunaona kwa nyuma ulipotimizwa yote vile iwe ni saa naona mbele sisi tunaona nyuma ulipopita lakini bibi anasema ulikuwa ni kitu cha ajabu kwenye uso wa dunia kwa ndio sababu leo hii kifo cha Kristo kuja kwa Kristo kulibadilisha historia ya dunia kwa nini leo hii unaposema tuko mwaka 2023 unahesabiwa kutokea kwenye hilo tukio ambalo kuna tukio mengi kuna watu wengi wakubwa walizaliwa walikuwa na magari na madege na nini lakini Kristo alitembea juu juu ya mtoto au mwana mwanapunda lakini pamoja na umaskini wake pamoja na kuzaliwa kwenye huri na ngombe pamoja na, na nini ndiye yeye ambayo mahesabu ya dunia ya miaka na, na karne na nini inahesabiwa kwa habari ya kabla na baada ya kuzaliwa kwa Kristo kwenye ni, kwamba ni tofauti na vingine vyote vile na wengine wote wale naweza kusema mambo mengi na maanisha hapa baba mimi nakushukuru kwa jina neno hili Jina lako litukuzwe tuna baraka zako na unizo wako tufuate katika jina la Mungu Baba Mwana na Mtakatifu
WWW.KFI.